നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എഡ് കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താണ് പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആസ് എ ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെൽ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കത് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ലേണിങ് ഈഡ് ഉപയോഗിക്കും അത് വീഡിയോസ് ആണോ അത് പിക്ചേഴ്സ് ആണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും വേണം ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ക്ലാസ് ഇവാലിറ്റ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ എക്സ്ട്രൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത പോലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുകയില്ല നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ചില സിനിമകൾ എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മതി വരാത്ത ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ മാത്രം അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെൽ പ്ലാനിങ് ആണ് അല്ലേ അതായത് നല്ല ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നല്ല ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും നല്ല അഭിനയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു മികച്ചൊരു സിനിമയായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും നല്ലൊരു സിനിമ പോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയലോഗും അല്ലെ അഭിനേതകൾക്കും നമ്മൾ സ്വന്തമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് എടുക്കുകയും വേണം അതായത് ആ ഒരു ക്ലാസ് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തോട് ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലെക്ചർ മെത്തഡാണ് നാളെ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതാണ് ടെക്നിക്സ് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ടീച്ചർ എന്ന് രീതിയിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മികച്ച ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് സാധനം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കണം പി പി ടി തയ്യാറാക്കണം ലേണിങ് ഗൈഡ് തയ്യാറാക്കണം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൽ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമി തീർച്ചയായിട്ടും പഠി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇയർ പ്ലാൻ എന്താണ് പഠിക്കണം ആ ഇയർ പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കായിട്ട് അറി
മോഡലാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടി ആ ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇമേജിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത്രയും പോർഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോർഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് ചോദിക്കുക പ്ലാനിങ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത്രയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പോർഷൻ മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കത് ഏത് രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്കിൽ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്ലാനിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എന്താണ് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ലെസൺ പ്ലാൻ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പ്ലാനർ എന്നാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നെയിം ഓഫ് ദി ടീച്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഏതും നെയിം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിലാണോ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നെയിം ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ് അതായത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എത്ര സമയമാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചില സ്കൂളിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് നമ്മുടെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ഓണമേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ മാത്രമേ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ദി ഔട്ട്കം അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിങ് എന്ന ടോപ്പിക് പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഫാക്ടറിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിങ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വാല്യൂസ് അതായത് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എല്ലാത്തിനും വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലതിന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് നാൽപ
തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിങ്കിങ് സ്കിൽ അല്ലേ ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ തിങ്ക് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അത് ഓരോ നമ്മൾ ഏത് വർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള സ്കില് കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു കേസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ അങ്ങനെ പലതരം സ്കില്ല് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലേണിംഗ് എയ്ഡ് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് എയ്ഡാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ സി ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെൻറ്റ് ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് ഐ സി ടി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ സി ടി ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ പ്ലാൻ നല്ല എന്താണ് ലേണിംഗ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ലേണിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇതും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് ആകാം അങ്ങനെ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുട്ടികളിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവർ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്താണോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഡിബേറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെമിനാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമിനാറിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതായത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ രീതിയിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഏതാണ് അതുപോലെ ആ സമയത്ത് എന്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അവസാനം ഇതെന്താണ് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടു കോളം ലെസൺ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സും മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയാണ് ഇവിടെ ടീച്ചർ ആക്ട് ആസ് എ ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് ഓർ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളമാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോസസ് ഫോർ പേജ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് പ്രോസസ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോഴും അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇൻ
ബിസിനസ് മാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അത് എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ യു നീഡ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഓക്കെ ഫ്രം വെയർ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫിനാൻസ് കൻ വി ആൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ബാങ്ക്സ് ടു റൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് എങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഈ അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് എഴുതാൻ പറ്റുക ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ശേഷം അതായത് ഫാക്ടറിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചറൊരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫാക്ടറിങ് എന്നൊരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുട്ടികളിലേക്ക് എന്താണ് അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിളസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഇവിടെ ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ടീച്ചർ അത് അത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കുകയാണ് ഫാക്ടറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ടീച്ചർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ അവിടെ പറയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വീഡിയോ ടീച്ചർ വിൽ കോൾ റൈനബി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വീഡിയോ ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ കണ്ട ആ വീഡിയോനെ എന്താണ് വീഡിയോ ഉള്ളത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ വിളിക്കുകയാണ് അതൊരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ പോലെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് വരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ദെൻ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കേസ് വന്ന വീഡിയോ ആ കേസിലുള്ള എന്നാൽ ആ വീഡിയോയിലുള്ള കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്നുള്ള കാര്യം ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് ഇവിടെ ടീച്ചറോടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് കേസ് എന്ന് നമ്മളെ ലെസൺ പ്ലാനിൽ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ജിമ്മി ഇസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഹു സെൽസ് വിഡ്ജറ്റ് വിഡ്ജറ്റ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വിഡ്ജറ്റ് സെൽസ് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജിമ്മി മേക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ സെയിൽ ബട്ട് വെൻ എ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ വാസ് മേഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ജിം ഹാസ് നോ ഇൻകം ഫോർ ടു മന്ത്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിതിനൊരു ജിമ്മിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരു ജിമ്മിന് ഒരു പ്രോബ്ലം പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താമോ അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ജനറലായിട്ട് അവർക്ക് അവരൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ആസ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു തിങ്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് ടു ഫൈൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ജിംസ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ടീച്ചർ അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഐഡിയാസ് അവിടെ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജിമ്മിന് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉത്തരം പറയുകയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ച
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നിന് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓരോ പോയിന്റിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ പിന്നെ അത് ഇതിൻ്റെ തിയറ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ പറയുക ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ അതായത് എന്തിനാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ബാ അത്രയും അല്ലെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം പഠിപ്പിച്ചു ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആസ് എ ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിന് നല്ലൊരു ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷനെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ടീച്ചർ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മളെ ഫാക്ടറിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി പാർട്ടികൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് കൺക്ലൂഡ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻ പ്ലാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മളെ റിഫ്ലക്ഷൻ പേജ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് അല്ലേ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് എങ്ങനെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് എന്നൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർ കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബെഞ്ചിനെയോ നമുക്ക് എന്താ കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല അസസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് കൊടുത്തു ആ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് നോക്ക് ഈ ടീച്ചർ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ കിട്ടി ഉത്തരമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് നല്ല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ എത്ര ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ശതമാനം കുട്ടികൾ തെറ്റായ ആൻസർ നോക്കി 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 എഴുതാം അസസ്മെൻറ്റ് പേജിൽ എഴുതാം അതായത് ഇതിന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നുണ്ട് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്ക
കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഈ കേസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേസ് എത്രത്തോളം കൂടി അനലൈസ് ചെയ്തു അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഇമ്പ്രൂ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയ രീതിയിൽ പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും അതായത് എത്രത്തോളം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എഴുതുക ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സനേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എത്ര ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ അതിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ അവർ കിട്ടി എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരു അവസാനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇടാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഇത് നോക്കൂ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് ടീച്ചർ അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നാണ് ആ കോപ്പറേഷൻ അത് നമ്മളൊരു തിങ്ക് ഫെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്നൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ടീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അസസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടീച്ചർ അസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിങ്ങളിവിടെ താഴെ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് അസസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ നേരെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എവിടെ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് പേജ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ മറ്റു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോയിൽ അവസാനം ഇടാം പിന്നെ ഈ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ പേജ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് ഇതുണ്ടോന്ന് മൈ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻസ് ദെൻ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് മൈ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്താണ് അതായത് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യം എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ്സ് അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ അതവിടെ എഴുതാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകളൊക്കെ പഠിച്ചു അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോസ് കറക്റ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ലേണിംഗ് എയ്ഡ് ആപ്റ്റായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആപ്റ്റായിരുന്ന
അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് റെമഡി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് പേജിൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷനിൽ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് റെമഡി മെഷൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അതുകൂടി എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമേ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത ക്ലാസ് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേണിങ് എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അവർക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ക്ലാസ്റൂം സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് സ്ട്രാറ്റജീസ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്സും മാറ്റി മാറ്റി കിട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിലിരുന്ന് അവർ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫാക്ടറി എന്ന ടോപ്പിക് പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ എന്താണ് മെറിച്ചൺ ഡീമെൻറ്റ്സ് നാളെ അവർ എഴുതി കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അസൈൻമെൻറ്റിക്കില്ലേ അത് തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് എല്ലാ ലെസൺ പ്ലാനിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെസൺ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലായിരിക്കണം ഇപ്പം ഇന്നലെ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്നെന്നാണ് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാക്കി ഹിസ്റ്ററി ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ സിംബോസിയം സെമിനാർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചില ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ ഉള്ള ഡ്രിൽ റിവ്യൂ നറേഷൻ പിന്നെ എക്സ്പോ റോൾ പ്ലേ ഡ്രാമ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജീസ് പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേസ് അനാലിസിസ് കേസ് അനാലിസിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇങ്ങനെ കേസ് സ്റ്റഡി എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിൽ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണിത് ഇതാ ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ അസ ടീച്ചർ അസസ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് പിയർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു മോഡലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്നല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇത് ഗസ് ചെയ്യുക അതായത് എന്താണ് ഇപ
ഇത് ഇത് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരിതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇല്ലേ അത് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓരോ കുട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബെഞ്ചിനും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണർ എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അവസാനം അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗ ഏത് പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അസസ്മെൻറ്റ് അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു ഫോർമാറ്റാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഫോർമാറ്റ് ടീച്ചർ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു പടം പടവും പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊടുത്താലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ കൊടുക്കാം ഇതുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു